நாங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஸ்டஃப்டு வெண்டக்காய் வறுவல் வெண்டக்காய்க்குள்ளே மசாலாலாம் ஸ்டஃப் பண்ணி செய்கிறதால இதை வெண்டக்காய் சாப்பிடாதவங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வெண்டக்காய் எடுத்திருக்கேன் வெண்டக்காவை முன்னாடி இருக்கும் இல்லையா காம்பு அப்புறம் பின்னாடி இருக்க நுனி ரெண்டையுமே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு வெண்டக்காவையும் பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன வெண்டக்காவாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நடுவில் சின்னதாக நான் கீறி இருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி கீறி ரெண்டாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ளே தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டஃப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டஃப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் சாதா மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் வந்து ஒரு பல் பூண்டை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க பூண்டோட வாசனை வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இது கூடவே ஒரு கால் எலுமிச்சம்பளத்தோட சாறு ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு சின்ன புளிப்புக்காக தான் அது சேர்க்குறோம் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஆம்ச்சூர் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்க்காமல் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கை வச்சு கலந்து விட்ருங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வெண்டக்காய்க்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வெண்டக்காய் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு வெண்டக்காய்க்குள்ளே இந்த மாதிரி நம்ம இது கீறி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக அடுத்த சைடு வந்து பிஞ்சிடாமல் கையில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை வந்து அதுக்குள்ளே வச்சு நான் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ இன்னொன்று அதே மாதிரியே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கீறினதில் கரெக்டாக கை வச்சு அப்படி பிடிச்சிட்டு அந்த மசாலாவை உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதே மாதிரியே எல்லா வெண்டக்காவையும் செஞ்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் வெண்டக்காய் வறுவல் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே ஸ்டவ் மேலே ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் வறுவல் அப்படின்றனால எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் செலவாகும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நாம் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெண்டக்காய் எல்லாத்தையும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வைக்காமல் சேர்த்திங்கன்னா அது வேகமாக தீஞ்சிடும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீதி இருந்துச்சுலாம் அந்த மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே வதக்க போகிறோம் மூடி வச்சு வதங்கினா சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஆனால் ஃபுல்லாக மூடி வச்சிங்கன்னா அதில் வந்து தண்ணி வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் வெண்டக்காயில் தண்ணி பட்டாவே அது கொல கொலன்னு மாறிடும் அதனால் தண்ணி படக்கூடாது அப்படின்றனால நம்ம பாதி அளவு மூடி வைக்கிறோம் நான் பண்ணுற மாதிரியே பாதி அளவு மூடி வச்சு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏ ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஏழு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெண்டக்காய் வந்து அடியில் ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அடுத்த சைடு அதை திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விட்டுட்டு அதே மாதிரியே பாதி அளவு மூடி ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா வெண்டக்காய் வருவல் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ வந்து வெண்டக்காய் வருவல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா முருகல் ஆக்குறதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம சூப்பரான வெண்டக்காய் வறுவல் நல்லா மொறு மொறுன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸும் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் தமிழில் பார்க்க பியோன் இதாக பிரதீப் கிச்சனாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் பாய்